ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு நிர்மலாஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கேக் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் பிகினர்ஸ் கேக் அதாவது என்னோடய சேனல் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கேக் ரெசிபி ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து எப்படி கேக் வந்து செய்யலான்றத பார்க்கலாம் எடுத்ததுமே நம்ம இப்போ ரொம்ப பெரிய லெவல் கேக்கெல்லாம் செய்ய முடியாது ஸோ இன்றைக்கி பிகினர்ஸ் கூட எப்படி ஈஸியாக கேக் செய்யலாம் அதுவும் சீக்கிரமாக நல்ல ப்ளஃபியான கேக் எப்படி செய்யலான்றதை இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம இன்றைக்கி கேக் செய்கிறதுக்கு வெறும் மூணே மூணு பொருட்கள் தான் தேவை என்னெல்லான்னு பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு எப்படி செய்யலான்றதை பார்த்துடலாம் கேக் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் ரெண்டு ஓரியோ பிஸ்கெட் பாக்கெட்டு ஒரு ஆறு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் இல்லைனா பேக்கிங் சோடா இல்லைனா ஈனோ எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக பால் அவ்வளோதான் இது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் இன்றைக்கி பிஸ்கெட்டில் க்ரீம் சேர்க்கலை க்ரீம் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு வெறும் பிஸ்கெட்ஸ் மட்டும் வச்சு கேக் செய்கிறேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து க்ரீம் சேர்த்து கூட பண்ணலாம் எதுவுமே மாறி போகாது ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் க்ரீம் நாங்கள் அவ்வளோவா விரும்பாததுனால நான் க்ரீம் சேர்க்கலை ரொம்ப ஈஸியானது தான் யார்னாலுமே செய்யலாம் ஆனால் அளவு வந்து நான் எப்படி போடணும் அந்த மாதிரி பார்த்து கரெக்டாக போட்டுக்கோங்க அழகாக வரும் கேக்கு ஓகே அவ்வளோதான் பிஸ்கெட்ஸ் எடுத்தாச்சு எடுத்துகிட்டு நான் க்ரீமை ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் பிஸ்கெட்ஸ் மட்டும் நான் மிக்சி ஜாரில் இப்போ மாற்றிக்கிறேன் மாற்றிட்டு நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம இதை வந்து மிக்சி ஜார்லேயே பால் ஊற்றி எல்லாத்தையும் சேர்த்து செஞ்சிடலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து அளவு அதிகமாக கூட குறைய போயிடும் இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் தனியாகவே நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க நான் இப்போ எப்படி செய்கிறனோ அதே மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க இங்கே பாருங்கள் நான் இப்போ பொடிச்சு எடுத்துட்டேன் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் நான் எடுத்திருக்கேன் சரியா நீங்கள் பேக்கிங் சோடா ஏதாவது நம்ம ஆப்பத்துக்கெல்லாம் போடுவோம்ல சோடா அது கூட இருந்தாலும் ஓகே தான் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இல்லை உங்களுக்கு பேக்கிங் பவுடரும் கிடைக்கல சோடாவும் கிடைக்கலனா ஈனோ போட்டுக்கலாம் ரெண்டையும் நல்லா கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் தான் கேக் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஓகே நான் இப்போ இந்த பாக்ஸில் செய்ய போகிறேன் அதில் வந்து இப்போது ஆயிலோ பட்டரோ இல்லை கீ ஏதோ ஒன்று ஏதாவது ஒன்று நல்லா அதில் வந்து கோட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி பட்டர் பேப்பரை வந்து இது கூட வந்து வைக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட பட்டர் பேப்பர் இல்லைனாலுமே பிரச்சனை இல்லை ஒட்டவே ஒட்டாது கேக் நல்லா இருக்கும் நான் எதுக்கு உங்களுக்கு காமிக்கணுங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி நான் பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி பட்டர் பேப்பர் இல்லைனாலுமே ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது இப்போ பட்டர் பேப்பரை இந்த பாத்திரத்தோட அளவுக்கு கரெக்டாக கட் பண்ணிவிட்டு இது கூட ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பண்ணிவிட்டு இது மேலேயும் கொஞ்சம் பட்டர் இல்லட்ட நெய் இல்லட்டினா ஆயில் எதுனாலுமே போட்டுக்கலாம் இப்போ பட்டர் பேப்பர் இதில் செட் பண்ணிவிட்டு இதை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நான் இன்றைக்கி குக்கர் குக்கரோ ஒரு பாத்திரமோ எதுனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு கீழே உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுட்டு இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுருக்கேன் என்ன ஸ்டாண்டாலும் சரி கீழே வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு காய்கறி அவைக்கிறதுக்கெல்லாம் குக்கரோடு கொடுத்துருப்பாங்கள்ல அதுதான் நான் வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து குக்கரோட கேஸ் கேட் எடுத்துட்டேன் வெறும் குக்கர் மூடிய வச்சு தான் மூடியிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அது ஹீட் ஆகட்டும் இப்போது நம்ம நம்ம அந்த ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல பேக்கிங் பேக்கிங் பவுடரையும் பிஸ்கெட்டையும் அதை கூட நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணிவிட்டு கலந்துக்கலாம் அதாவது பால் வந்து எவ்வளோ அளவுன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிளறிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் நமக்கு ஒரு அந்த கரெக்டான பதம் வர்ற வரைக்குமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிளறிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம கரெக்ட் இந்த அளவு தான் சொன்னோன்னா நம்ம ஒரு வேளை கூட குறைய பிஸ்கெட் எடுத்திருந்தாலோ வேறு வேறு பிஸ்கெட் எடுத்திருந்தாலோ அப்புறம் அது அளவு மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி இருந்தால் பேட்டர் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்மளுக்கு பேட்டர் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ வந்துட்டு நம்ம கேக் செய்கிற டின்ல வந்து இதை மாற்றிக்கலாம் இதை ஊற்றிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் இதை டேப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் பபுள் பபுளாக இருக்கும் சின்ன சின்ன காற்றுலாம் அடைச்சி கொஞ்சம் பபுள் மாதிரி இருக்கும் நம்ம இதை டேப் பண்ணுறதுனால அது எல்லாமே ச
குக்கரில் தான் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது எந்த பாத்திரத்தில்னாலும் பண்ணலாம் ஆனால் ஃப்ளேமை வந்துட்டு மீடியம் டு லோவில் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து பாருங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஒரு டூத் பிக்கோ இல்லை நைஃபோ ஏதாவது ஒன்று வச்சு நீங்கள் குத்தி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு நல்லா க்ளீனாக இருக்குது வெந்துடுச்சு கேட்க நான் வெளியே எடுத்தாச்சு இங்கே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சிம்பிளான கேக் தான் எல்லோரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் எல்லாருமே பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணுறீங்க பட் யாருமே உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்கிறதே கிடையாது ஆனால் பர்ஸ்னலாக என்கிட்ட சொல்கிறீங்க என்கிட்ட மட்டும் சொல்கிறதுனால எல்லாருக்கும் தெரியாது இல்லையா ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை சொல்லுங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இவ்வளோ கம்மியான டேஸில் இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இவ்வளோ வியூஸே பெரிய விஷயந்தான் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் என்னோடய வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்